खबर खास नी क्या खबर ना खेले शर भ जाओ छाड़ते जा शोभन कम आई कथा बलार इच्छे नहीं तुम्हें चिनल ना अर्पिता सब को अर्पिता टर्पिता के चीनी ना कि तु तुम के अनेक के भूले गलि भावी सामने तो चले जाए बेचार आध घंटा लेट हो ग रे आज की खावी बाबा आज के माँ के लुची और आलू दम रान्ना करते बोलो ना लुची और आलू दम ठीक है ताई हो बे और तू ही हम्म काका हम्म 
আমার কিছু টাকা লাগবে কত টাকা ওই দশ হাজার মতো এত টাকা তুই কি করছিস আরে আমার সামনেই সেমিস্টার আছে তাছাড়াও কিছু বইপত্র কেনার আছে তার জন্যই লাগবে তাই বলে এত টাকা তাছাড়া নিজেরও তো কিছু খরচা আছে নাকি দেখ এই বয়সে একটু হিসেব করে খরচ করবি তাতে তোরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে আচ্ছা কাকা আমি তো আমার বাবা মায়ের রেখে যা টাকাটাই চাইছি তাতে তুমি এত কথা কেন বলছো ঠিক আছে টাকাটা আমার ড্রায়ারে রাখা থাকবে নিয়ে নিস এই শোন না দীঘা বা চন্দননগর কোথাও একটা ঘুরতে যাবি কি করতে পিকনিক করতে আরে ভাই হেভি হবে চল অনেক দিন কোথাও যাই না আমি যাব না কেন আরে বাড়ি থেকে ছাড়বে না রাত হয়ে যাবে তো আরে সকাল সকাল যাব বিকেলের মধ্যে ঢুকে যাব তাছাড়া তুই না গেলে বাসন মাজবে কে তোর আমি যাবই না এই দেখ তুই সব সময় পেছনে লাগিস কেন রে আর অর্পিতা তুইও ওই কি আর কি মানে এটুকু বুঝিস না যাই হোক 21 তারিখ প্ল্যান ফাইনাল সবাইকে বলে দে দাঁড়া আমি একবার পূজাকে কল করে নিচ্ছি কি হলো রে আনাদার কল কার সাথে এতক্ষণ কথা বলছে আরে বাবা দরকারি কেউ একটা আছে তার সাথে কথা বলছে ও হ্যাঁ পূজার কার কার সাথে দরকার হয় আমরাও জানি বাই এই তুই ক্লিয়ার করে বল তো কি বলতে চাইছিস শোন পূজা তো যোগ্য নয় তাহলে কি তুই যোগ্য নিজের মুখটা কখনো আয় নাই দেখেছিস ভালো করে আর তাছাড়াও তিন বছর আগে আমার ব্যাগে লাভ লেটারটা কে রেখেছিল সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আর পূজাও কিন্তু আমাকে সব কিছু বলেছে আর হ্যান্ডরাইটিংটা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ওটা কার লেখা ছিল বেশ হয়তো আমি তো যোগ্য নয় কিন্তু পূজা তো যোগ্য নয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলো কিছু মনে করবে না তো বলো না না মানে আসলে মানে অর্পিতা বলছিল তোমার আর কিরণের নাকি ওই একটা মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না আরে তুমি এক কাজ করো তুমি বরং অর্পিতার কথাই শোনো ওকে বিশ্বাস করো আর প্রেমটা ওর সাথেই করো আরে সরি সরি আমি আসলে ওভাবে বলতে চাই না মানে আমি তোমায় অবিশ্বাস করিনি তুমি বিশ্বাস করলে আমাকে প্রশ্নটাই করতে না দেখো তুমিও তোর পিতার সাথে মেশো আমি কখনো প্রশ্ন করেছি আচ্ছা 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 সরি আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি শুধু তোমাকে হ্যালো বল শোন না সেদিনকে তোকে একটু মাথা গরম করে কি না কি বলে ফেলেছি প্লিজ কিছু মনে করিস না কি জন্য ফোন করেছি সেটা বল তোর কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে তুই এখনো খুব রেগে আছিস তোর রাগ কিন্তু এখনো কমেনি তুই কি আমায় বলবি তুই কেন ফোন করেছিস আমাকে আসলে দেখ সামনেই তো ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো সেদিনকে যদি আমরা চারজন মিলে একসাথে একটু বেরোতে পারতাম তাহলে খুব ভালো লাগতো মানে আমার স্পেশালি ভালো লাগতো আমার সময় হবে না রে সরি শোভন কি রে তুই এখানে তুই এখানে কি করছিস ওদিকে কি অবস্থা হয়েছে পূজার কিরণের টিউশনের সামনে গিয়ে দেখ দেখ ফেসবুকে কি অবস্থা বলছি 
তোমার জন্য একটা গিফট এনেছি গিফট আমার জন্য কি গিফট বাট শোভনের মতন এভারেজ ছেলেকে পাত্তা দিলে কেন শোভন তো জাস্ট একটা টাইম পাস আমি তো শুধু তোমাকেই ভালোবাসি কথাটা সত্যি নাকি আমিও টাইম পাস তুমি নিজের সাথে শোভনের তুলনা করছো কোথায় তুমি আর কোথায় ও বাট তবে শোভন জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবে তুমি না তুমি মুডটা জাস্ট অফ করে দিলে আরে মুড অফ করছো কেন আমি তো আছি তুমি ওকে ধাক্কা মারলে কেন তুমি ওকে ধাক্কা মারলে কেন তার আগে তুমি বলো তুমি এখানে কি করছো সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তুমি কে আমাকে জিজ্ঞেস করার সুমন ও আমাকে ভালোবাসে দেখ কিরণ আমি কিন্তু তোর সাথে কোনো কথা বলিনি আচ্ছা পূজা তুমি যদি ওকেই ভালোবেসে থাকবে তাহলে এতদিন আমার অনুভূতি নিয়ে কেন খেললে এক মিনিট তোমার অনুভূতি নিয়ে খেলা মানে আমি মাত্র দুদিন হলো তোমার সাথে মিশেছি আর তাতেই তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেললে যদি সেটাই হয় তাহলে সেটা তোমার প্রবলেম আমার না ওকে এটা আমার লাই আমি কার সাথে মিশবো কার সাথে কথা বলবো ঘুরে বেড়াবো সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তুমি কে আমাকে বলো প্লিজ তুমি প্লিজ এখান থেকে চলো আমি তোমাকে ওর সাথে সহ্য করতে পারছি না সহ্য করতে পারছো না মানে এটুকু সহ্য করতে পারছো না তোমার কোনো আইডিয়াই নেই যে কিরণের সাথে আমার কি কি সম্পর্ক আছে কোনো আইডিয়া নেই তাছাড়া আমার লাইফে প্লিজ চুপ চুপ কেন কিরণ ওকে প্লিজ বলো তোমার আমার মধ্যে কি রকম সম্পর্ক বলো পূজা প্লিজ लाइफ oh, <laughs> শোভনের এই কন্ডিশনের কোনো চিকিৎসা নেই আন্টি সাইকিয়াটিস্টদের মতে চিকিৎসা সম্ভব কিন্তু তার জন্য একজন উপযুক্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটতে হবে শোভনের জীবনে সেদিনকে কি হয়েছিল আন্টি দেখো আমাদের এই সমাজে দশজন মানুষের মধ্যে যদি কোনো একজন পুরুষ মানুষ একজন মহিলার গায়ে হাত তোলে তাহলে কিন্তু সমাজের বাকি দশজন বলবে এ কেমন পুরুষ মানুষ মহিলা সম্মান রক্ষা করতে জানে না কিন্তু এই সমাজেই দশজন মানুষের মধ্যে একজন মহিলা যদি কোনো পুরুষ মানুষের গায়ে হাত তোলে তাহলে কিন্তু বাকিরা বলবে নিশ্চয়ই এই পুরুষ মানুষটির কোনো দোষ ছিল সমাজ কিন্তু একবারও দেখবে না প্রকৃত দোষীকে জানো আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আকছার এরকম ঘটনা ঘটছে ঘটনার সত্যতা বিচার না করে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে একদিন আমি জানতে পারি যে ওই ও অন্য একটি বেশিতে সম্পর্কে রয়েছে সকলে আমাদেরকে এস এম এস করছে তোর নামে যা তাই এস করছে তুই কি করেছিস টা কি পূজার সাথে কি করেছিস তুই তোর বন্ধুরা আমাদেরকে ফোন করছে এই ঘটনার পর থেকে শোভন ক্রমশ নিজেকে ঘরবন্দি করে তোলে আর মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকে জানো ওর বাবা মা মারা যাবার পর আমরা নিজেদের শখ আল্লাদ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ওকে বড় করে তুলেছি আমার মেয়ে স্নেহার সাথে কোনো পার্থক্য করিনি ওর কোনো দিন কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কোনো দিন ভাবতে পারিনি এই রকম একটা দিন আমাদের দেখতে হবে অনেক দিন আগে পূজাকে আমি বলেছিলাম এত লোভ ভালো নয় গতকাল রাত্রে নাগের বাজারে একটা মার্ডার হয়েছে শুনেছ হ্যাঁ শুনেছি তো ওটা পূজা ছিল কি বলছো কি তুমি ওর এত লোভ ওকে 
আজ পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছে পূজার কি হয়েছে তোর সব মনে আছে প্লিজ কাদিস না আমি জীবনে যাকে ভালোবেসেছি মা বাবা পূজা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমি বড্ড একলা হয়ে গেছি আমি আছি তো আমি আছি তোর জন্য